वीडियो इन फैमिली लैंग्वेज सीरीज एंड माय नेम इज अब्दुल करीम आज हम कुछ वेरिएबल्स की बात करेंगे कि हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल किस हिसाब से करते हैं एक चीज याद रहे कि जब हम फैमिली लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें वो हाई लेवल लैंग्वेज की तरह कोई वेरिएबल्स नहीं होते कि हम इंटीजर इंटीजर ए करें इंटीजर फला फला करें या कुछ भी इसमें मेन चीज होती है कि हमने अगर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है तो उसकी साइज डिफाइन करनी है नाम देना है और उसकी साइज हम डी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफाइन वर्ड और सॉरी डिफाइन डी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफाइन बाइट जिसमें हम एक बाइट का डेटा एट एक बाइट तक डेटा स्टोर करवा सकते हैं यानी एट बिट तक डेटा का डेटा को स्टोर करवा सकते हैं सेकेंड हमारा है डी जिसको हम कहते हैं डिफाइन वर्ड जिसमें हम टू बाइट तक डेटा स्टोर करवा सकते हैं तकरी जिसको हम 16 बिट भी कह सकते हैं ओके थर्ड है हमारा डी जिसको हम कहते हैं डिफाइंड डबल जिसमें हम 4 बाइट तक डेटा स्टोर करवा सकते हैं यानी 32 बिट तक ओके और थर्ड है हमारा डी जिसको हम कहते हैं डिफाइंड कॉर्ड जिसमें हम 8 बाइट यानी 64 बिट तक का डेटा स्टोर करवा सकते हैं फिर हमारा है डी टी जिसको हम कहते हैं डिफाइंड टेन जिसमें हम टेन uh, बाइट तक का डेटा स्टोर करवा सकते हैं यानी एटी बिट्स ओके अब मैं यहाँ पे ही इसका सेंटेक्स लिख लेता हूँ कि किस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं ओके okay, uh, तो किस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो सेंटेक्स है मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक मिनट सेंटेक्स है इसका सबसे पहले हम वेरिएबल नेम लिखते हैं सही डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं वेरिएबल नेम देन हमने उसकी साइज लिखनी है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है डी बी डी डब्ल्यू वो डिपेंड करता है कि आप किस हद तक डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं ठीक है उसके बाद हमने अगर उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं अगर नहीं करवानी तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं सपोज कोई वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वैल्यू अगर आपने वैल्यू देनी है तो आप वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और इस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी सो लेट्स स्टार्ट इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम सबसे पहले डायरेक्टिव लिखते हैं मॉडल समान ओके देन डेटा देन कोड डॉट कोड मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो हम डेटा सेक्शन में करते हैं ठीक है सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले देता हूँ कि बी वेरिएबल वन ठीक है उसके बाद मैं इस वेरिएबल को लेता हूँ डी डी बी यानी एक बाइट का वेरिएबल है ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेक्स वेरिएबल नेम वेरिएबल नेम क्या लिया मैंने वेरिएबल वन और डी बी जो डिफाइन uh, बाइट की जो साइज और इसके अंदर मैं मूव कर देता हूँ थर्टी फोर एच ठीक है ये थर्टी फोर एच इसके अंदर मूव हो गया आइए इस पर हम थोड़ा सा ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं मैं मूव करता हूँ डी एल रजिस्टर के अंदर इसको बी ए आर वन से ओके और मैं करता हूँ मूव सर्विस रूटीन को कॉल करता हूँ मूव ए एच के अंदर जीरो टू मूव हो जाए और इंटीजर ट्वेंटी वन एच ओके तो हमारा होना क्या चाहिए कि थर्टी टू थर्टी फोर एच को प्रिंट होना चाहिए लेकिन असम्बली में थर्टी फोर एच प्रिंट नहीं होगा इसकी जगह पे जो हमारा आसी कोड होता है वो प्रिंट होता है आइए देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं ओके सिंगल स्टेप डी एल में वेरिएबल वन यानी थर्टी फोर मूव होना चाहिए थर्टी फोर मूव हो गया यहाँ पे ओके सर्विस रूटीन कॉल हो रही है ओके फोर प्रिंट हो रहा है तो हमें आस्की टेबल में जाना पड़ेगा आस्की टेबल कहाँ गई आस्की कोड थर्टी फोर एच थर्टी फोर एच देखें इसमें थर्टी फोर का जो जो आस्की है वो फोर है तो ये फोर प्रिंट हो रहा है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं दो वेरिएबल्स को मूव करवा करवा के आपको दिखाऊं कि दो वेरिएबल्स को हम मूव करवा सकते हैं कि नहीं तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले, ले लेता हूँ वेरिएबल टू और इसकी भी मैं साइज कर देता हूँ डी बी 
ठीक है इसके अंदर मैं मूव करवा सकता हूँ फोर्टी फोर एच और यहाँ पे मैं मूव की इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ इसको मैं मिटा दूँ ताकि मैं आपको वो जो जनरल रूल्स थे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ ठीक है मैं मूव करवाता हूँ मूव वेरिएबल वन के अंदर थ्री और वन के अंदर मूव हो जाए वेरिएबल टू ओके देखें अकॉर्डिंग टू रूल्स एर जनरेट होनी चाहिए ओके तो एर जनरेट हो गई तो इसको हम मूव नहीं करवाते मैंने ये इसलिए आपको बताया क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब हम वेरिएबल सीखेंगे तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे के समझा दूँगा बता दूँगा आपको ठीक है और दूसरी इसमें चीज़ की इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप इस के अंदर और भी वैल्यूज दे सकते हैं सपोज यहाँ पे मैं कोई करेक्टर दे दूँ ठीक है सपोज ये वाला करेक्टर दे देता हूँ ठीक है तो मैं दे सकता हूँ कोई इशू नहीं है तो इसको मैं डिफरेंट वे से एक्सेस कर सकता हूँ कि वेरिएबल पिल्ल वन करूँगा तो ये आ, हमारा जो एड्रेस है वो इस डॉलर साइन का एड्रेस आ जाएगा और मतलब ये क्या है ये करेक्टर है हमारा ये हमारी वैल्यू है इंटीजर डेसिमल वैल्यू है इंटीजर वैल्यू है एग्जा डेसिमल में है ठीक है तो हम वेरिएबल के अंदर जैसे इंटीजर है इंटीजर करेक्टर फ्लॉट वगैरह वेरिएबल्स हमने सी प्लस प्लस में हम पढ़ते हैं तो उसमें वो डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है आप ए, इस एक ही वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं करेक्टर को करवा सकते हैं फ्लॉट वैल्यूज को भी स्टोर करवा सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज को भी मैंने स्टोर करवा सकते हैं तो इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको मैं इमिलेट करता हूँ तो देखें इमिलेट हो रहा है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आपने इनमें से जो भी डेटा जितना भी डेटा का इस्तेमाल करना है मतलब अगर आपका डेटा बड़ा है तो आप इनमें से किसी भी साइज को उठा के और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़